మరి ఉత్తరం చూద్దామండి చెప్పండి రమ్య వరంగల్ నుంచి రాస్తున్నారు సంక్రాంతి రోజున ఆచరించాల్సిన సంప్రదాయాలు ఏమిటి ఈ రోజున ప్రధానంగా పూజించాల్సిన దైవం ఎవరు తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు ఇది ముఖ్యంగా సూర్య భగవానునికి సంబంధించినటువంటి పండుగ ఎందుకంటే సూర్య సంక్రమణం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు అసలు ఏ వివాదము లేకుండా శైవము వైష్ణవము శాక్తీయము ఇలాంటి వివాదాలు లేకుండా ఒక వ్యవస్థ చేయబడ్డది దాన్నే పంచాయతన పూజా వ్యవస్థ అని అంటారు ఆదిత్యం అంబికాం విష్ణుం గణనాథం మహేశ్వరం అని చెప్పి ఈ ఐదు పంచాయతన దేవతలకి కూడా ఐదు నెలలు నిర్ణయింపబడ్డాయి ఒకటి భాద్రపద మాసము అందరికీ తెలిసిందే వినాయకుడికి గణేశం గణేశ్వరునికి సంబంధించినటువంటిది తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఆశ్వీజ మాసం అంబికాం అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటిది మూడవది కార్తీక మాసము శివునికి సంబంధించినటువంటిది మహేశ్వరం అలాగే నాలుగవది మార్గశిర మాసము మాసానాం మార్గశిరుషోహం అన్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ మాట ప్రకారము అది విష్ణు సంబంధమైనటువంటిది అలా ఈ ఐదవ మాసమైనటువంటి పుష్యమాసము ఆదిత్యం సూర్య భగవానుకు సంబంధించినటువంటి సూర్యుని యొక్క సంక్రమణం వల్లనే ఇది జరుగుతుంది ఈ పండుగ జరుగుతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈనాడు ఆరాధ్యుడైనటువంటి వాడు సూర్య భగవానుడు ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటిది పొంగలి ఇష్టం అందువల్ల ఈ రోజున తప్పకుండా పొంగలి చేసి ఆ సూర్య భగవానుకి నివేదన చేయటం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని పొంగలి పండుగ అని చెప్పి పొంగల్ అని చెప్పి ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా దీన్ని ప్రఖ్యాతంగా చెబుతారు మనం సంక్రాంతి చిహ్నంగా కూడా సంక్రాంతిని గురించి ఏదైనా బొమ్మ వేసేటప్పుడు ఈ పొంగలి ఆ పొంగి వచ్చేటటువంటి ఆ పొంగలినే చిహ్నంగా చూపించటం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అలా సూర్య భగవానుడు ఆరాధ్యుడు విశేషించి మనము మిగతా దేవగణమంతని కూడా బొమ్మల కొలుపు రూపంలో ఆరాధన చేయటం జరుగుతుంది అట్లాగే సంక్రమణ పురుషుణ్ణి కూడా అక్కడ మనం ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళని ఆరాధించడం జరుగుతుంది అలాగే గొబ్బెమ్మలు పెట్టడం ఉంటుంది ఈ మాసంలో ఆ గొబ్బెమ్మలు పెట్టేటప్పుడు ముఖ్యంగా మూడు గొబ్బెమ్మలు పెట్టాలి గోమయేనచ గాం కృత్వ తథా గోవర్ధనం శుభం గోవిందం చ అని చెప్పి మూడు గొబ్బెమ్మలు ఏమిటంటే గోవర్ధనుడు అలాగే గోవిందుడు గోమాత ఈ మూడు గొబ్బెమ్మలు పెట్టాలి ఒక గొబ్బెమ్మకి పక్కనే చిన్న గొబ్బెమ్మ పిల్ల గొబ్బెమ్మ పెడతారు అదేమిటంటే గోవు పక్కన ఉండేటటువంటి గోవత్స మిగతా చాలా గొబ్బెమ్మలు చుట్టూతా పెడితే అవన్నీ కూడా ఆ పరివార గోప గణము తప్పితే ప్రధానంగా పెట్టవలసిన అంటే ఆ రూపంలో మనము గోవుని గోవిందుణ్ణి గోవర్ధనాన్ని కూడా మనం గొబ్బెమ్మల రూపంలో పూజించడం ఆడపిల్లలు ముఖ్యంగా పొద్దున్నే లేచి గొబ్బెమ్మలు చేసి వాటికి పూజ చేస్తారు నివేదన పెడతారు ప్రదక్షిణం చేస్తారు గొబ్బెమ్మ వాకిట గోరెంట పూచింది అని సుబ్బి గొబ్బెమ్మ సుబ్బీనిస్తావా మొగలి పువ్వంటి మొగుణ్ణిస్తావా గుమ్మడి పువ్వంటి కొడుకునిస్తావా అని చెప్పి ఈ విధంగా పాడుకుంటూ చక్కగా వాటిని కూడా పిల్లలు ఆరాధన చేస్తారు ఇలా ఇన్ని రకాల ఆరాధనలు దీంట్లో ఉన్నాయి కానీ ముఖ్యంగా గోమయం లక్ష్మీ స్వరూపిణి ధాన్యలక్ష్మిని స్వీకరిస్తూ మనం ఆ లక్ష్మిని గౌరవిస్తాం సూర్య భగవానుకి సంబంధించినటువంటి సంక్రమణం కాబట్టి సూర్యుని పూజించడం ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఈ పండుగ నాడు ధర్మ సందేహాలు కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం